Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. My people who live in the delightful grace and peace of God. Meine Leute, die ihr in der herrlichen Gnade und dem Frieden Gottes lebt. Now verse 3. Vers 3. Celebrate with praises the God and Father of our Lord Jesus Christ. Feiert in Anbetung den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has shown us his extravagant mercy. Der uns seine überschwängliche Barmherzigkeit erwiesen hat. Do you know, if I look around in general in many Christian worlds, wenn ich mich ganz allgemein in der christlichen Welt umschaue, many Christians are celebrating their circumstances so much more than celebrating God, the Father of our Lord Jesus Christ. Feiern viele Christen ihre Umstände so viel mehr als Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. And let me explain what I mean by that. Lass mich erklären, was ich damit meine. They go through difficult times and they stop celebrating God with exuberant praise. Sie gehen durch schwierige Zeiten und hören auf, Gott mit überschwänglichem Lobpreis zu feiern. They spend more time talking about their problem and talking about this and talking about the other. Sie verbringen mehr Zeit damit, über ihre Probleme zu sprechen und über dieses und jenes zu reden. So they are constantly celebrating, exalting, lifting up their circumstances. So dass sie ständig ihre Umstände Feiern, sie preisen und hochhalten. Listen, circumstances change. Umstände ändern sich. God and his mercy never changes. Gott und seine Gnade ändern sich nie. Do you know, I really personally believe. Ich persönlich glaube wirklich. I believe this because I've experienced it over and over again and the Bible teaches it. Ich glaube das, weil ich es immer wieder erlebt habe und die Bibel es lehrt. That it's almost and I say this carefully, it's almost like magical. Es ist, und ich drücke es vorsichtig aus, es ist fast wie Magie. If we learn to live a life of thanking Jesus and celebrating God with praises, wenn wir lernen, ein Leben zu führen, in dem wir Jesus danken und Gott in Anbetung feiern, it is incredible how so many times our circumstances Bow the knees in front of our praise. Ist es erstaunlich, wie oft unsere Umstände vor unserem Lob die Knie beugen? And I believe it has to do with faith. Ich glaube, das hat etwas mit dem Glauben zu tun. Because faith is such a powerful force, it influences everything around us. Weil der Glaube eine so starke Kraft ist, beeinflusst er alles um uns herum. Faith is what opens doors that are totally shut. Der Glaube ist es, der Türen öffnet, die komplett verschlossen sind. And many times we don't even realize that we don't express faith, but we rather express unbelief through what we do, how we, how we respond in circumstances. Und oft merken wir gar nicht, dass wir unseren Glauben nicht zum Ausdruck bringen, sondern eher unseren Unglauben durch das, was wir tun, wie wir auf die Umstände reagieren. So, let me ask you a simple question. Ich stelle dir eine einfache Frage. If Peter is telling us to celebrate with praises, wenn Petrus uns sagt, dass wir im Lobpreis feiern sollen, God who has shown us extravagant mercy, Gott, der uns überschwänglich Barmherzigkeit erwiesen hat, Here's my question. dann ist hier meine Frage. If the doctor gives you a diagnosis that's not very pleasant, has God's extravagant mercy changed? Wenn der Arzt dir eine Diagnose stellt, die nicht sehr erfreulich ist, hat sich dann Gottes außergewöhnliche Barmherzigkeit geändert? And you can answer that question for yourself. Du kannst dir diese Frage selbst beantworten. If your boss says you are fired, wenn dein Chef sagt, du bist gefeuert, has God's extravagant mercy changed? Hat sich dann Gottes außergewöhnliche Barmherzigkeit geändert? If you go through a relationship crisis, wenn du eine Beziehungs Krise durchmachst, has God's extravagant mercy changed? Hat sich Gottes überschwängliche Barmherzigkeit wirklich verändert? Do you know, once you understand that God's extravagant mercy has nothing to do with circumstances, sobald du verstanden hast, dass Gottes überschwängliche Barmherzigkeit nichts mit den Umständen zu tun hat, then what can you do? Was kannst du dann tun? Then as a statement of faith, 
dann wirst du als Glaubensbekenntnis that you truly believe in God's extravagant mercy, dass du wirklich an Gottes außergewöhnliche Barmherzigkeit glaubst, you will not only express you will not only express it with extravagant praise in good time. Diese nicht nur in guten Zeiten in überschwänglichem Lobpreis zum Ausdruck bringen, but it's a lifestyle. sondern es ist dein Lebensstil. You know, and this is something we Christians have to grab. Das ist etwas, was wir Christen ergreifen müssen. The only constant that will never change is God. Die einzige Konstante, die sich nie ändern wird, ist Gott. Do you know, Malachi tells us, I am the Lord your God, I do not change. Malachi sagt uns, ich bin der Herr dein Gott, ich ändere mich nicht. We change. Wir ändern uns. I'm not the same person that I was a year ago. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch wie vor einem Jahr. But God is the same God that he was billions of years ago. Aber Gott ist derselbe Gott, der er vor Milliarden von Jahren war. See, situations change, countries change, governments change. Situationen ändern sich, Länder ändern sich, Regierungen ändern sich. The truth is, there is not a single thing in the system called world that is stable. In Wahrheit gibt es in diesem System, das sich Welt nennt, keine einzige Sache, die stabil ist. That's why the Bible says everything that can be shaken is going to be shaken. Deshalb sagt die Bibel, alles was erschüttert werden kann, wird auch erschüttert werden. My dear friend, mein lieber Freund, tell me one single thing that is more stable and more constant than God's extravagant mercy. Nenne mir eine einzige Sache, die stabiler und beständiger ist als Gottes überschwängliche Barmherzigkeit. Nothing. Nichts. We have to constantly put our focus on the unchanging nature and character of God. Wir müssen unser Augenmerk ständig auf die unveränderliche Natur und den Charakter Gottes richten. I love how James expresses it. Ich liebe es, wie Jakobus es ausdrückt. Do not be deceived, brethren. Lasst euch nicht täuschen, liebe Brüder. Every good and perfect gift comes from God, the Father of light. Jede gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. With whom There is no change, no turning, no shadow. Bei dem es keinen Wandel, keine Veränderung und keinen Schatten gibt. So look what happens. Schau, was passiert. Isn't it so natural for us humans? Ist es für uns Menschen nicht so normal, so selbstverständlich? That when circumstances change, we belief and it's not a conscious belief. Dass wenn Umstände sich ändern, wir dann glauben und es ist kein bewusster Glaube. But what comes out from our heart shows what we believe deep down in our hearts. Aber was dann aus unserem Herzen kommt, zeigt, was wir tief in unserem Herzen glauben. When circumstances change, somehow we believe God also changed. Wenn Umstände sich ändern, glauben wir nämlich, dass Gott sich auch ändert. He doesn't. Aber das tut er nicht. His extravagant mercy is the same that it was when you were a sinner, when you read your Bible five times a day, and when you've completely screwed up. Seine überschwängliche Barmherzigkeit ist dieselbe wie zu der Zeit, als du ein Sünder warst, als du fünfmal am Tag in der Bibel gelesen hast und auch als du es völlig versaut hast. We really need to learn to establish a lifestyle of praise, period. Wir müssen wirklich lernen, einen Lebensstil der Anbetung zu entwickeln, Punkt. I could talk about this for Hours. Ich könnte stundenlang darüber sprechen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.